Hola a todos, bienvenidos a esta charla sobre los científicos de hoy conocen a los científicos de futuro. Mi nombre es Alejandro y hoy les voy a contar sobre un trabajo que hice sobre cómo el cerebro procesa sonidos inesperados. Imaginemos esta situación. Estamos en una ciudad, está repleta de gente, de autos, chicos, mascotas, hay ruidos por todos lados. Pero de pronto... ¿Qué fue lo que pasó? Hay algo que pasó de repente que nos llama la atención. Claro que sí. Eso fue el camión de los bomberos, que es un sonido que es diferente a todos los otros sonidos. Pero, ¿cómo es que pudimos detectar un sonido diferente a todos los otros? Bueno, después de muchos años de trabajo, los científicos entendimos algo importante, que el cerebro puede detectar que hay sonidos que son inesperados. No solamente eso, también hemos aprendido que el cerebro puede determinar cuáles son los sonidos que pasan todo el tiempo, que son esperados, y que usa esa información para poder de también detectar cuáles son los sonidos inesperados. ¿Es esto importante? se van a preguntar a ustedes. Sí, es muy importante. Ya vamos a ver. Pero primero les quiero contar una cosa. ¿Y quién soy yo? ¿Quién les habla? Mi nombre es Alejandro Blechman. Yo soy argentino. Me crié en la ciudad de Neuquén, en la Patagonia, acá, en este puntito rojo. Cuando terminé la secundaria, me fui a vivir a Buenos Aires. Ahí estudié ingeniería biomédica. Y cuando terminé la carrera de ingeniería biomédica, decidí que quería ser científico. Después de varios años de trabajar de científico en Argentina, me mudé a Noruega, a la ciudad de Oslo, en el norte de Europa que es de donde le estoy hablando. Acá trabajo como neurocientífico en un instituto que se llama Ritmo, que queda en la Universidad de Oslo. Esta es una foto de uno de nuestros laboratorios con alguno de mis colegas. ¿Y qué hace un neurocientífico? Bueno, lo que tratamos de hacer es de entender cómo funciona el cerebro. Este que está acá arriba, sí. ¿Y qué hace el cerebro? Nos ayuda a hacer un montón de cosas. Controla de todo. Cómo nos movemos. Sí, cómo, cómo jugamos a la pelota, cuando pateamos, cuando corremos, cuando saltamos. Pero también nos ayuda a sentir el tacto, el gusto, el olfato, la visión. Nos ayuda a escuchar también. Pero también nos ayuda a aprender cosas nuevas, a recordar cosas que hicimos. Nos ayuda a poder hablar. Y también a poder escuchar cuando los otros nos hablan y entender lo que nos están diciendo. También nos ayuda a pensar, a tomar decisiones. ¿Hago esto o no lo hago? Bueno, la verdad es que nos ayuda a hacer un montón de cosas el cerebro. Pero bueno, yo les dije que les iba a contar cómo el cerebro nos ayuda a detectar sonidos inesperados. Pero ustedes se van a preguntar, ¿para qué es importante detectar sonidos inesperados? Ahora les voy a mostrar. Imaginemos esto. Si ustedes están jugando en la jungla con unos amigos, está lleno de sonidos. ¿Hay que prestar atención a esos sonidos? Bueno, hay algunos sonidos que son importantes, otros que no. ¿Y entonces qué pasa? Miren. ¡Wow! Sí, todos escuchamos ese sonido. ¿Qué fue? ¡Un león! Es muy importante que nuestro cerebro pueda detectar esos sonidos. De eso puede depender nuestra vida. Ahora, lo interesante es que el cerebro detecta sonidos inesperados, inclusive cuando nosotros no estamos prestando atención. Sin que pongamos ningún esfuerzo, el cerebro puede detectar cosas inesperadas que son importantes. Y bien, ¿qué sabemos nosotros entonces de cómo el cerebro procesa los sonidos? ¿Dónde se hace eso? Miren, cuando nosotros estamos escuchando música, esto es un dibujito del cerebro, un diagrama, hay ciertas partes del cerebro que están acá pintadas en, en, col en colores que son las que más se activan cuando nosotros procesamos o escuchamos sonidos. Estas partes hacen el procesamiento del sonido. Esta región se llama la corteza auditiva. Esto que está acá. Pero bueno, 
también hay otras partes del cerebro que están un poquito más adentro que también procesan sonidos y se encienden cuando nosotros estamos escuchando música o otro tipo de sonidos, voces, etc. Acá hay un diagrama que muestra el cerebro cuando nosotros le sacamos una parte, si hiciéramos un corte, podemos ver que acá adentro, acá atrás, esto es lo que se llama la corteza auditiva primaria. Es donde más se procesan los sonidos. Como el centro del procesamiento del sonido. Pero lo que es interesante es que acá adentro hay una región que se llama la ínsula, que también parecería que está involucrada en detectar sonidos que son diferentes. Acá les tengo otra forma de ver el cerebro, que es un corte, como si cortáramos así, de lado a lado. Y estas son las partes laterales del cerebro. Bueno, lo que está acá adentro es lo que se llama la ínsula. Ahí podemos verlo en colores, ¿sí? Esa región que está pintada de azul ahora, eso es la ínsula. Bueno, nosotros lo que sabíamos es que la gente que tiene problemas o que tuvo lesiones en la ínsula, tiene problemas para detectar sonidos diferentes del entorno. No pueden detectar esos sonidos que son inesperados en algunas veces. Entonces queríamos saber qué es lo que está haciendo la ínsula, qué pasa en el cerebro ahí adentro. Bueno, es difícil. ¿Cómo vamos a hacer para medir qué pasa ahí adentro del cerebro? Bueno, una forma de hacerlo es poniendo estas cositas que se llaman electrodos, que son como unos sensores que se pueden poner adentro del cerebro. Bien, entonces yo les digo, vamos a poner sensores adentro del cerebro. ¿Para qué? ¿Cómo funciona eso? Bueno, déjenme que les cuente un poquito sobre cómo funciona el cerebro primero. El cerebro está compuesto por miles de millones de neuronas, que son estas celulitas que están acá. Es donde se procesa la información. Cada vez que nosotros pensamos algo, miles de neuronas se activan al mismo tiempo y se pasan un montón de información. Esa información se pasa a través de la actividad eléctrica. Entonces, si nosotros podemos medir la actividad eléctrica del cerebro, podemos entender qué están haciendo estas neuronas y cómo están procesando información, cómo trabajan, cómo funcionan. Entonces, imaginemos que nosotros tenemos un cerebro. Si nosotros ponemos un electrodo adentro del cerebro con estos sensores, podemos extraer la actividad eléctrica que hay adentro del cerebro y esa actividad eléctrica, que se ve como estas líneas en el que, se, que suben y bajan, es la actividad que va cambiando en el tiempo, en el cerebro, eso nos puede dar una idea de cómo funciona el cerebro, de qué están haciendo esas neuronas. ¿Qué están haciendo esas neuronas cuando nosotros escuchamos sonidos, por ejemplo. Pero bueno, uno no puede andar poniéndole sensores adentro del cerebro a la gente. Nosotros no. Pero hay un grupo de pacientes que tienen epilepsia. Eso es una enfermedad del cerebro. Y para curar la epilepsia, algunas veces los cirujanos tienen, y los médicos tienen que poner electrodos a ver dentro del cerebro. Acá vemos un cirujano que está poniendo un electrodo dentro de un cerebro. Es esta cosa finita. Si vemos estas imágenes del cerebro, podemos ver estas líneas de colores que están marcando diferentes sensores que se implantan en estos pacientes. Es un procedimiento médico que se hace para curarlos de la enfermedad que tienen, que se llama epilepsia. ¿Mm? Lo que tiene de bueno esto es que estos pacientes muchas veces quieren colaborar con nosotros. ¿Sí? Son muy generosos y nos dejan ver cómo hace su cerebro para detectar sonidos impredecibles. Acá tenemos una foto de un paciente, y estos son diferentes científicos y médicos de nuestro equipo, que tiene electrodos en su cerebro que son grabados por una computadora. La actividad del cerebro se graba en una computadora. Y lo que podemos hacer es pedirle a este paciente que haga un experimento con nosotros. En este caso está haciendo un experimento donde tiene que ver, eh, tiene que encontrar triangulitos de colores en la pantalla. Estos pacientes casi siempre colaboran con nosotros y son muy generosos. Y sin su ayuda no podríamos saber muchísimas de las cosas que sabemos de cómo funciona el cerebro. Les estamos muy agradecidos, es muy importante lo que hacen. Entonces, con mis colaboradores lo que hicimos fue ir al hospital y pedirle a estos pacientes que escuchen 
sonidos que son esperados y sonidos que son inesperados. Mientras tanto, ellos tenían electrodos adentro del cerebro. En particular, tenían electrodos en la ínsula, que es la parte del cerebro que nosotros queremos saber cómo funciona cuando detectamos sonidos inesperados. Estos pacientes los hicimos leer un libro, y mientras leían el libro, los pusimos a escuchar estos sonidos. Aunque ustedes no lo puedan notar, en esos sonidos que acaban de escuchar, hay algunos sonidos que son esperados, que son estos que están marcados en azul oscuro, y hay otros sonidos intercalados que son inesperados, que uno no puede saber qué sonido es el que va a venir. Estos sonidos inesperados eran inesperados porque cambiaban respecto al sonido esperado en diferentes formas. A veces eran un poco más intensos, más fuertes o más suaves. A veces venían de un lado o del otro. Eh, algunas veces le faltaba un pedacito en el medio. O sonaban un poquito más agudo o un poquito más graves. Sin embargo, los pacientes no se podían dar cuenta de lo que estaba pasando. Para ellos eran unos sonidos que estaban en el fondo, como una actividad, una cosa un poco molesta quizá, un ruido de fondo molesto, pero ellos estaban muy concentrados leyendo los libros que nosotros les habíamos dado y no notaron nada. Pero lo interesante es esto, el sonido fue registrado por el cerebro y se ve algo así. Acá podemos ver, en rojo es la respuesta del cerebro a los sonidos inesperados, a los que no podían predecir. Lo que está dibujado en azul es la respuesta a los sonidos esperados. Fíjense que los sonidos inesperados tienen una respuesta mucho más grande y también que ocurre más tarde. Esto quiere decir que esta parte del cerebro, la ínsula, está pudiendo diferenciar entre los dos sonidos. La actividad del cerebro es diferente si el sonido es esperado o inesperado. Y eso quiere decir que la ínsula participa en este proceso que es la detección de sonidos inesperados. Inclusive es la detección cuando uno no está prestando nada de atención. Cuando uno está leyendo el libro, la ínsula participa en la detección de esos sonidos inesperados. Bueno, ¿y qué pasa entonces? Nosotros hicimos un experimento en el hospital, registramos datos de un montón de pacientes, pudimos detectar respuestas en la ínsula, donde mostramos que la ínsula participa en la detección de estos sonidos inesperados. ¿Y después qué? ¿Cómo sigue esto? Uno hace un descubrimiento en laboratorio y, bueno, es muy importante que el mundo se entere, que la gente lo sepa. ¿Y cómo hacemos los científicos para que la gente sepa nuestros descubrimientos? Escribimos artículos, artículos científicos. Estos artículos, una vez que los escribimos, pasan por un proceso que se llama la revisión de pares. Hay colegas nuestros, otros científicos, que trabajan en el mismo tema, que van a mirar todo, todos los detalles del trabajo que hicimos nosotros y buscar a ver si hicimos algún error. Y si hicimos algún error nos van a decir que lo corrijamos. Así hasta que el trabajo quede perfecto. Y eso es muy importante. ¿sí? Porque nos ayuda a garantizar que la calidad del trabajo que hagamos sea buena. Una vez que los revisores, nuestros pares, dicen sí, está todo bien, el trabajo está bien hecho, ahí recién se publica y el mundo se entera. Bueno, y entonces ustedes ahora capaz que se preguntan ¿Y para qué nos sirve saber cosas nuevas del cerebro? ¿Por qué nos interesa? ¿A quién le importa? Bueno, esa pregunta se las dejo a ustedes para que la charlen con sus amigos, con su familia, con sus amigos en la escuela, con sus maestros. A ver ustedes qué piensan, por qué es importante saber cosas nuevas sobre el cerebro. Bueno, para terminar les quiero dar las gracias a todos los que me ayudaron en este trabajo. La ciencia no se hace solo, es un trabajo de colaboración, es un trabajo de equipo. Es muy importante que podamos colaborar entre los diferentes científicos. En este caso está Santiago Colabini, Jamie Lubel, Anaís Lorenz, Ingrid Funderon, 
Ellos son científicos que trabajan en institutos de investigación en diferentes lugares del mundo. También está Yugoslav Ivanovic, Paul Larson, Thorstein Melling. Ellos son médicos, cirujanos. También está Tristan Bakingstein, Silvia Cochen, Tur Endestad, Bob Knight y Anne Christine Zulga, que son científicos que trabajan también conmigo. Bueno, muchas gracias a ellos y muchas gracias a ustedes. Ahora les quiero decir una cosa más. Ustedes saben y entendieron después de esta charla probablemente cómo es un, una investigación científica, cómo se hace un nuevo descubrimiento. Quizá a alguno de ustedes les guste ser científico en el futuro. Espero que así sea. Pero bueno, si quieren saber más, nos vemos en la próxima sesión de preguntas y respuestas. Chao.